Hello everyone and welcome back to my channel! So for today's video, we're going to talk about how I got offers ranging from $24 to $35 as a new immigrant here sa California. So disclaimer lang, hindi to applicable sa, sa nasa Pinas or sa nasa iba't ibang state. Siguro dito lang to sa California kasi iba-iba nga yung minimum wage dito per state. So since mahal ang cost of living dito, mataas din ang minimum wage dito. I think nasa $13 ata, ganun. Yung ito yung mga proof ng job offers ko na nakuha ko nung nag-apply ako dito. Super dami kong natanggap na job offer and lahat sila nagre-range from $24 to $35 dollars. And <clears throat> so, ayun. Hindi lang yun. Ang gaganda pa. Ang dami pa nilang meron pang nagbibigay ng, uh, ng free laptop na gagamitin mo sa bahay and lahat ng equipments na kailangan mo. And <clears throat> yung iba sila pa yung magbabayad ng internet mo may bonus pay pa yung iba na para, parang sign up bonus and marami pang iba so ayun, exciting to super exciting lahat and isa pa uh, kaya medyo uh, above tayo sa minimum wage kasi meron din akong uh, magaganda din yung previous experience ko so nakapagtrabaho na ako abroad twice sa Dubai and sa Japan and uh, medyo related siya sa tinapos ko. Nakapagtapos ako ng BSBA Computer Science, 4 years degree yun. And marami akong inatina na training abroad. So, yun. Uh, Nag-aral ako ng freelancing training, uh, uh, Microsoft Office certification sa Dubai, communication uh, excellence and public speaking, uh, marami pang iba. So, ayun. <laughs> so, talagang nag-invest din ako sa sarili ko. Super, super laki na ng nagastos ko sa pag-aaral. So, ayun. <clears throat> okay, so ano ba yung tinutukoy ko na trabaho dito? Yung tinutukoy ko na trabaho dito is home-based job, virtual assistance home-based job. Pag sinabing virtual assistance, hindi ka lang parang uh, administrative or secretary. Hindi lang secretarial jobs, hindi lang siya ganun. Masyado siyang malawak, marami kang iba-iba. <clears throat> uh, uh, pwede kang maging graphic designer, uh, pwede kang <clears throat> customer service, pwede uh, sa information technology, pwede sa language teaching, pwede sa finance, marami, masyado siyang malawak. So, iba-iba, depende sa, sa kung saan talaga yung skills mo. <clears throat> okay, so, ayun na nga, meron akong script dito kasi, ganyan talaga ako kapag gumagawa ng video, para wala akong nakalimutan na sabi ko lahat. <laughs> okay, so, <clears throat> Maraming nagtatanong sa akin kung paano daw ako nakakuha ng ganong job offer. Eh, since bago nga lang akong immigrant dito sa US, uh, kadalasan kasi, uh, ang minimum wage kasi dito is I think $13. And <clears throat> kadalasan sa mga dumadating dito na new immigrants, ang uh, ginagawa nila is, base to sa mga kamag-anak ko, and nagkumawa din ako ng survey. So, ang ginagawa nila is... <clears throat> Nag-aaral sila ng nursing, which is super expensive and matagal. Kung hindi man expensive sa mga community college, matagal. Paganda rin yun kasi good paying job yun, pero yun na nga. <clears throat> and yung iba naman is caregiver or sa uh, waitress or sa retail nagtatrabaho, which is good din naman. Wala namang masama dun. Okay din naman yun, pero yun nga, if gusto niyo mag-try ng ibang field, uh, sinishare ko lang sa inyo to para magkaroon kayo ng idea. So, yun. <clears throat> and isa pang question na laging tinatanong sa akin is, kailangan daw ba college graduate para makapagtrabaho home base as virtual assistant? Yung sinabi ko, ang sagot ko doon is no, kasi marami akong kakilala na hindi naman sila college graduate kagaya ko, pero nakakapagtrabaho pa rin sila home base as virtual assistant. Paano nila ginagawa yun? Siyempre, <clears throat> Hindi ka matatanggap sa trabaho na yan kung hindi mo alam yung mga skills na kailangan. So, kailangan mo is matutunan yung mga skills na yon. Okay, so ano ba yung mga skills na dapat mong matutunan para makapagtrabaho ka home base as a virtual assistant? So, babasahin ko lang yung nakalagay dito sa laptop ko which is ginawa ko rin. Uh, yung mga skills na dapat natin alam is data entry, copywriting, uh, business email marketing, organization, graphic and web designing, managing, computer skills, research, transcription, and good communication skills. Yun yung mga ilang soft skills na kailangan natin matutunan. So, paano natin siya matututunan? Uh, may dalawa tayong option. Uh, 
since ngayon sa internet, marami ng mga free courses, pwede tayong mag-take ng mga free courses or manood sa, you- manood sa YouTube ng <clears throat> ng mga uh, free courses, marami. Uh, actually, ilalagay ko link down below kung saan yung mga website na nag- nagbibigay ng, nag-offer ng free classes or training para sa makakuha ka ng virtual assistant or home-based job. Isa dyan yung Coursera, Udemy, madami pa. So, ilalagay ko sila sa, ililink ko sila sa iba ba. Pero, <clears throat> Ako, tinday ko din yun. Tinday ko siya pero hindi siya effective sa akin kasi pagka ganun na uh, hindi ako, eh ako, weird ko. Pagka hindi ko binayaran tapos parang andyan lang siya, walang nag explain sa akin, binabasa ko lang siya. Hindi ko masyado naiintindihan and tinatamba din akong tapusin. Hindi ka gaya kapag binayaran ko yung training, tapos may mga homework ako, may deadline ako, may nagtuturo sa akin, may nakakausap ako. So, mas focus ako kapag ganun, mas, mas, mas natatapos ko yung goal ko, mas nare-reach ko yung goal ko. Actually, nakakuha pa ako ng gold certificate sa training ko. So, ayun. Para sa akin, mas effective talaga yung one-on-one and uh, nag-guide ka ng coach mo throughout yung training mo. So, para sa akin yun. Pero, depende sa inyo yun kung ano ang mas prefer nyo. So, ayun na nga. <laughs> so, ganun. I-share ko sa inyo yung three easy steps para makapag-start ka magtrabaho as a virtual assistant home base. So, yung first step is i-identify mo muna sa sarili mo kung saan ka magaling. Kasi imposible sa mga sa mga basic skills na sinabi ko na wala kang alam gawin kahit data entry, kahit pag-email or typing, research, kahit isa doon meron doon na magaling ka. <clears throat> so, yun. Identify mo kung saan ka pinakamagaling doon. Isulat mo sa papel, i-identify mo kung ano yung mga kaya mong gawin and kung saan ka pinakamagaling. Then, after nun, mag-search ka sa internet kung gusto kong, uh, kung ayaw mong gumastos or kung medyo mahigpit tayo sa budget, uh, mag-search tayo sa internet, ilalagay ko yung mga link kung saan makakakuha ng free courses, mag-aral ng mag-aral sa internet, libre, tsagaan mo lang, and then, manood ng mga videos sa YouTube. So, ayun. After nun, kapag natutunan mo na, kapag... Um, feeling mo okay ka na, try mo nang mag-apply ng trabaho. Ilalagay ko rin sa link sa baba kung saan pwede mag-apply as a freelancer. Pero, I highly suggest na kung <coughs> kung may budget naman kayo and <coughs> talagang gusto nyo mag-start ng bagong career, kailangan nyo talagang mag-invest sa sarili nyo. Kagaya ko, na nag-invest talaga ako sa sarili ko, kaya ako nakakakuha na ang ganun ganong offer as a starting virtual assistant dito. So, ayun. And meron akong favorite line dito na nabasa ko dun sa page ng coach ko. <clears throat> uh, you'll never gonna get what you want if you don't start. And never be afraid of uh, getting out of your, of your comfort zone. Be brave. Take risk. Nothing sub- substitute experience. Totoo yun. <laughs> So, ayun, if palagi lang tayong nakatunga nga, nag- nag-isip lang tayo ng isip na, ah, oh, sana maging katulad din niya ako, ah, sana maging ganun din ako, ang swerte-swerte naman niya. Ayun, walang ganun, walang taong swerte lang. For sure, yung tao na tinitingnan mo ngayon, ina-idol mo ngayon, pinaghirapan niya yun, nag-invest siya sa sarili niya, nag-aral siya maigi, nagpursigi siya, kaya niya nakukuha ngayon yung mga bagay na yun. So, I highly suggest na mag-invest talaga kayo sa sarili nyo kasi sobrang worth it yun. Uh, yun yun lang yung investment na hindi sa'yo makukuha ng kahit sino. <laughs> kasi nandito na yun forever eh. So, ayun. And forever mo na rin siyang mapapakinabangan. So, so super worth it. I guess yun na yun. So, yeah. Don't be afraid na mag-try ng mga bagong bagay, ba diba? And ako, eto, share ko lang sa inyo. Nung dumating ako dito, <clears throat> Uh, actually, nung before kami mag-asawa ng husband ko, lagi ko sinasabi sa kanya bago ko pumunta, natatakot ako, sabi ko, mag-uumpisa na naman ako dyan. Kasi, <coughs> hindi pa nga ako halos natatapos sa, wait nga, sa buhay ko sa Japan. Kasi, ba diba, <coughs> magdadalawang taon pa lang ako doon, and <coughs> uh, halos isang taon pa lang ako na working visa, hindi ko pa nai-establish yung career ko doon. Tapos, saalis na naman ako. Mag-start na naman ako ng panibagong buhay ko dito. ba diba? Anong gagawin ko dito? Ganon. Dami kong question sa sarili ko. Tapos, <clears throat> pagdating ko naman dito, 
ang gusto ko sanang gawin is gusto ko mag-aral ng nursing kasi kaya ako gusto mag-aral ng nursing dahil yun yung nakita ko sa family ko yun yung akala ko na dapat gawin ko pagdating ko dito and kadalam, karamihan sa mga Filipino dito yun ang ginagawa nila and pagdating ko dito buti na lang namulat yung mata ko and ginigay din kasi ako ng husband ko so yun na-realize ko na okay siya okay talaga siya good paying job siya pero hindi lang yun ang option para para mag mag earn ka ng malaking pera dito kasi maraming sobrang sobrang dami mong pwedeng gawin pwede kang mag <coughs> mag work full time sa bahay kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo And then mag part time ka pa so dalawa na yung work mo mag negosyo ka di tatlo na yung ano mo streams of income mo hindi mo kailangan na hindi lang yun ang option natin marami pang iba super dami mag negosyo ka di ba so super dami so ayun good luck sa ating lahat and I hope na inspire ko kayo and nabigyan ko kayo ng idea and I hope na huwag kayong matakot mag try mag explore matuto. Kailangan natin yan na palagi tayong natututo. Dapat nga ako, ang goal ko talaga every year is dapat lagi akong may bagong natututo ng skills. Dapat hindi ako nakastuck lang dyan, ba diba, Na parang wala lang. Wala kang ginagawa. Ayaw ko na gano'n. Gusto ko palagi akong may natututunan. Madami akong alam gawin. So, ba diba? In that way, uh, mas mas malaki yung kikitain natin and mas marami tayong matututulungan mas magiging successful tayo, mas matutupad natin yung mga pangarap natin. So, ayun lang. And, I hope talaga na-inspire ko kayo and sana after nyo to panoorin, makapag-isip-isip kayo. Malaman nyo na kung ano yung gusto nyo gawin. So, ayun lang. Maraming maraming salamat. Thank you guys for watching. Bye! And if you're interested to work as a virtual assistant, we do one-on-one -on -one training and coaching. So send us a message, join the training, learn the skills, and start working anywhere. So here you can like our Facebook page, Savvy Millennials Virtual Assistants, or send us an email at savvymillennials.2020 at gmail.com.